ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു നിഷാനാസ് ടേസ്റ്റി ഹട്ട് അപ്പം റമദാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ വരാറായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ അപ്പം എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതാശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനുള്ള കുറച്ച് മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇത്തരം മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുക്കള പാറൊക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അതിനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈദൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിരുന്നുകാർ വരും നമുക്ക് അവരെ സൽക്കരിക്കണം ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ വലിയൊരു ആഘോഷമുള്ള ദിവസമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ കൂടുതലും അടുക്കളയിൽ തന്നെ സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ടാവും നമ്മൾ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലും അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി പോയല്ലോ എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കും ആഘോഷിക്കാം ഇത്തരം ചില കുറച്ച് ടിക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്ലാനിങ് വേണം നമ്മൾ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം അത്രയെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക അതിന് ശേഷം അത് നേരത്തെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴായാലും അത് സാധാരണ നിത്യജീവിതത്തിലായാലും നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ജോലികളും പെട്ടെന്ന് കഴിയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ ചിന്തിച്ച് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അപ്പോഴും പലപ്പോഴും അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഈസി മാർഗം കൂടിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കിച്ചൺ ചിപ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ അല്ലികൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ അല്ലികൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിലാക്കുക അതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ തൊലികളും ഇങ്ങനെ അടർന്ന് വരും പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയില്ലേ അത് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ അത്ര വിജയകരമല്ല കേട്ടോ അപ്പം അതിന് വേറൊരു മാർഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നോക്കും ഇതൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്നാ കിട്ടിയത് നമുക്ക് പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല മാർഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുക നമുക്ക് ഒരുപാട് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വേണ്ടി വരില്ലേ ഇതാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതിയത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയൊക്കെ നമ്മൾ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി നന്നാക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കത്തിൽ ഈ കത്തിയുടെ വാഴ കണ്ടോ ഇത് നൈസ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ വാള് പോലെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വാഴയുള്ള നൈഫ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ അത്യാവശ്യമാണ് മുളക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കറിക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ആവശ്യമാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയായതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഞെട്ടിയൊക്കെ അതുപോലെ കളഞ്ഞ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ എടുത്തിട്ട് ആ സമയത്തൊന്ന് അരക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചതക്കുകയോ കഷ്ണങ്ങളാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ കഴുകി അത് ഞെട്ടി കളയാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഞെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് അതായത് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ തുടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോക്സിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരുപാട്
അതിൻ്റെ പാലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം എപ്പോഴാണോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പെരുന്നാൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാവും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ രാവിലെ അതിന് മെനക്കെടാൻ നിന്നാൽ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് അതിന് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വെക്കാം അതുപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ജാറിലേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പാല് അതിൽ നിന്ന് കിഴിഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നോക്കൂ എത്ര പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം എന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതീന അല്ലേ മല്ലിച്ചപ്പം പൊതീന ഇല്ലാണ്ട് എന്തൊരു ബിരിയാണിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഇലകളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പൊതുവേ പൊതീന വാങ്ങാറില്ല കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ പൊതീന ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കാറാണ് പതിവ് അതൊക്കെ തന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചില നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഓടി വന്നെടുത്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ബെല്ലൈക്കണ് കൂടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണേ ഇത് ഇതുപോലെ ഓരോ ഇലകളിങ്ങനെ അടർത്തി എടുത്തിട്ട് അത് ബോക്സിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുക അത് ബോക്സിലായി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്തല്ലോ താഴെ ഇതുപോലെ ഒരു ടിഷ്യൂ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആവില്ലല്ലോ എല്ലാ എടുത്തും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മളത് കഴുകി വെക്കരുത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഒട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ ഇത് ഒരുപാട് ദിവസം കേടുകൂടാണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇല എടുത്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഈ തണ്ടൊക്കെ അതുപോലെ അങ്ങ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും തളർത്ത് നല്ല പൊതീന ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നും പോയി വാങ്ങിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് വലിയ ഉള്ളി അതായത് സവാള അല്ലേ അപ്പം സവാള ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ സവാള ഇതുപോലെ തന്നെ തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ തോ ഇതിൻ്റെ തോല് കളയുമ്പോൾ കൂടെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു പാടാണ് അപ്പോൾ അതിനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട രാവിലെ പെരുന്നാളായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ തലേ ദിവസം തന്നെ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ സവാളയുടെ തോല് പെട്ടെന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാനൊരു മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേരിൻ്റെ ഭാഗവും അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നെടുകയെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം അതായത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തോല് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോലെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള മസാല നേരത്തെ തന്നെ ഇതുപോലെ കൂട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ജസ്റ്റ് അരിയെ വേവിച്ച് ദമ്മിട്ടാൽ മതിയാവും അത് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ മസാല കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ കാരണം നന്നായിട്ട് ഉപ്പും മുളകും പുളി എല്ലാം അതിൽ പിടിക്കും മസാലക്ക് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല ഒരു ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ ദിവസം കൊണ്ടുവരല്ലോ ചിക്കനൊക്കെ അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിലും ബിരിയാണിക്കോ കറിക്കോ ഒക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെക്കുക അപ്പം കറിക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊരിക്കാനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ രാവിലെ അത് വേഗം എടുത്തിട്ട് പൊരിക്കാനുള്ള മസാല കൂട്ടി വെക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കറിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുതല്ലേ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട
അപ്പം പെരുന്നാളിന് മധുരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പുഡിങ്ങോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആവശ്യമായിട്ട് വരുമല്ലേ അപ്പോൾ അത് രാവിലെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വിപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിന്നാൽ ഒരുപാട് സമയം പോകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിലും പുഡിങ്ങൊക്കെ പലപ്പോഴും നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ടോഫിയൊക്കെ അല്ലേ പലപ്പോഴും പുഡിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം വേണം അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം മുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അത് തലേ ദിവസം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലും തന്നെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ തലേ ദിവസം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ടോഫി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ നോക്കൂ ഇത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ അത് കുക്കറിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിന് ശേഷം അത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടുക ആ ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം വളരെ സിമ്മിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള ടോഫി കിട്ടും ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യാവൂ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് ഫ്രൈഡ് ഓനിയൻ അല്ലേ അതിപ്പോൾ ബിരിയാണി ആയാലും നെയ്ച്ചോറായാലും മജ്ബൂസ് ആയാലും അതിലൊക്കെ ഫ്രൈഡ് ഓനിയൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും കാരണം അതിന് ഒരുപാട് സമയം വേണം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അടുപ്പൊഴിവ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഇത് കേട് വരില്ല പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആവണമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അയൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ അതിന് മുതിരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാലോ നാട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കറണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ മാത്രമല്ല രാവിലെ നമുക്ക് തിരക്കിട്ട പണിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അയൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവ ആ സമയത്തൊക്കെ അത് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റുള്ളതിനൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് തലേ ദിവസം തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ അയൺ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുക അതായത് പെട്ടെന്ന് പിള്ളേർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഡ്രസ്സും ഏകദേശം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇവിടെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവരെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് അവർ തന്നെ വേറെ ഏതോളും പിന്നെ മറ്റ് അക്സസറീസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പെൺപിള്ളേരാണെങ്കിൽ മുടിയിലിടുന്നത് മാല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ആൺപിള്ളേരാണെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ രാവിലെ അവർക്കും അത് തിരഞ്ഞ് ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ അടുത്തും തന്നെ ഉമ്മ ഇത് എവിടെ വെച്ചാൽ എവിടെ വെച്ചെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ സമയം നഷ്ടമാവും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് പോയാൽ പിന്നെ എല്ലാം വൈകും അപ്പോൾ അതിനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ അങ്ങ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഷൂ ഷോക്സ് ചെരുപ്പ് അതൊക്കെ ഒരു വൃത്തിയാക്കി ഒരു ഭാഗത്ത് എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് വന്ന് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈലാഞ്ചിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കഴിയുന്നതും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കയ്യിൽ നിന്ന് അകത്തിനൊക്കെ ഇട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇട്ടിടണം എന്നാലും അത്ര ഒന്ന് ചുമക്കുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷെ ഇന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ആ തനിമ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈലാഞ്ചി തന്നെ വേണമല്ലേ അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാണ് കഴിയുന്നതും മക്കളടുത്തൊക്കെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈലാഞ്ചി അരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പ